ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರೋಂಥರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ಲುಕೋಸು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರನಾದಂಥ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಊಟದಕ್ಕಿನ್ನು ಮುಂಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಟೂ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ತಾಸು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಆರ್ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಅಂತಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇವು ಮೂರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಲೆ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಈ ಊಟಕ್ಕಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ರಕ್ತದ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ತಾಸು ಆದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಏಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಏನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅದರ ಈ ಎಫ್ ಏನು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸು ಟೂ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸು ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆನೇ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆದಮೇಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಾದರು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಫಸ್ಟು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಊಟದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಕ್ತೆಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ತಾಸು ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಖಾ ಊಟ ಮಾಡಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನದ ಮುಂಚೆ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಏನಾದರೂ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ತಾಸು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪು ಊಟನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀರು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಂತಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ಗಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದು ಏನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ ಮೆದುಳು ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಅಂಶ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ದೇ ಬೇರೆ ಫುಡ್ಡು ಅವು ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸೊ ಸಾ
ಗ್ಲುಕೋನಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲದ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಏನಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸು ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೂ ಅವರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಟೂ ಅವರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಗ್ಲುಕೋಸು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ತಾಸು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ರಕ್ತ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಊಟ ಆಗಿ ಎರಡು ತಾಸು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ರಕ್ತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರು ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಿಗಿನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರಿಗಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಯಾಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ಲುಕೋ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತದ ಗ್ಲುಕೋಸು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಫುಡ್ ತಗೊಂಡು ರೈಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ಲುಕೋಸು ಬ್ರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೊ ಆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತದಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಅಡಿಪೋಸ್ಟಿಷನ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾವೆ ಅವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾವೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಜಲ್ ಮಾಂಸಖಂಡ ಮತ್ತು ಅಡಿಪೋಸ್ಟಿಶು ಕೊಬ್ಬಿನ ಏನು ಸೆಲ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ರಕ್ತದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರ ಗ್ಲುಕೋಸ್ನ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸೋಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೂ ಅಡಿಪೋಸ್ಟಿಶು ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪೆರಿಫರಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಇರ್ತದೆ ಈ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಪೋಸ್ಟಿಶು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮೇಜರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಉಂಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಅಡಿಪೋ ಇದು ಒಬೀಸಿಟಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಓವರ್ ವೇಟು ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಅವರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆ ಈಗ ಟೂ ಅವರ್ ಗ್ಲುಕೋಸು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ತಾಸು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ತಾಸು ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಮೂರನೇದು ಹೆಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನು ಏಕೆ
ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲೈಕೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ಗ್ಲೈಕೇಷನ್ನು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಅವರೇಜ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಏನು ಬದುಕ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನನೂ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅದರೊಳಗಿರುವ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನನ್ನು ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಿಸಿ ಆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಅಂತಾರೆ ಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತಾರೆ ಇದ್ರ ಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಯಮ್ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಅವರೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಥರ ಎಷ್ಟು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಆ ಥರ ಅದೇನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರ್ತಾನೆ ಆತ ಮನುಷ್ಯ ಏನೇ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶುಗರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮಧುಮೇಹ ಇರೋರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನನೂ ಅವರು ರಕ್ತ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತತೆ ಹಿಮೋಗ್ಲು ಎಚ್ ಬಿ ಒನ್ ಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ವಾರದಿಂದ ಹದಿನಾರು ವಾರದವರೆಗೂ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಇವರು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಚ್ ಬಿ ಒನ್ ಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಬಹುದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ತದ ಗ್ಲುಕೋಸನ್ನು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಬಿ ಒನ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರೋರು ಶುಗರ್ ಇರೋರು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸರಿನಾದ್ರೂ ಈ ಎಚ್ ಬಿ ಒನ್ ಸಿ ಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಚ್ ಬಿ ಒನ್ ಸಿ ಶುಗರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆರಕ್ಕಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತಾರ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಶುಗರ್ ಇರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅಥವಾ ಏಳಕ್ಕಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಎಚ್ ಬಿ ಒನ್ ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅದು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನರಗಳು ದೌರ್ಯ ಬಲ್ಯತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಂಗೆ ಕೆಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಥೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಗ್ಲೈಕೇಟ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಾ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸು ಹೊಟ್ಟೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮು ಅವ್ರ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿನ ನಿನ್ನೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು
ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಶುಗರ್ ಇರೋರು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರೋರು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಹಾರದಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಹಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ಲಾಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸು ಅಂದರೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸು ಊಟ ಆಗಿ ಎರಡು ತಾಸು ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸು ಮತ್ತು ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇವೆಲ್ಲದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ಲುಕೋನಿಯೋಜೆನಿಸಸ್ಸು ಏನು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೋ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಊಟ ಆಗಿ ಎರಡು ತಾಸು ಆದ ಮಾಡುವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿರೋಧ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾರು ವಾರ ನಮ್ಮ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡುವ ಬ್ಲಡ್ ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ನನ್ನ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲವು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಲಿಂಕು ನಾನು ಈ ಇದ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಂತರ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಈ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನ